ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് കാറ്റൽ ഡിസീസ് ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കുറച്ചധികം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് ഡിസീസ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസും കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന വൈറസ് ഡിസീസ് ഫംഗൽ പ്രോസെറ്റോസെറ്റോസോവൻ ഡിസീസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയൊരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോ എല്ലാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാ പി എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് കാറ്റൽ ഡിസീസസ് എന്ന പാട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കാറ്റൽ ഡിസീസ് എന്ന് തന്നെ രണ്ട് മാർക്കും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുമുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഒരു പിന്നെ മൃഗ ആളിലായിക്കോട്ടെ ഒരു മൃഗത്തിലായിക്കോട്ടെ അതിന് എന്തെങ്കിലും അതിന് ഹെൽത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷന് ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഡിസീസ് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിസീസസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മോഡ് ഓഫ് ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മോഡ് ഓഫ് ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പിന്നെ രണ്ടാമത് എത്തിയോളജി പറയാം എത്തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസീസസിന് കാരണം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് മോഡ് ഓഫ് എത്തിയോളജി നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത് ക്ലിനിക്കൽ ഒക്കറൻസ് പറയാം ക്ലിനിക്കലി എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഒക്കറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് പിന്നെയുള്ളതാണ് സിവിയറിറ്റി സിവിയ അതിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര ടൈം പീരീഡിൽ ഇത് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓർഗൻസ് അഫക്റ്റഡ് ഏത് ഓർഗനെയാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന മോഡിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ രീതികൾ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കാറ്റിലിന് നമുക്ക് വാക്സിനേറ്റഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരാതിരിക്കുന്ന ചില തരം ഡിസീസസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത് നോൺ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡിസീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മോഡ് ഓഫ് ഒറിജിന് എത്തിയോളജി ക്ലിനിക്കൽ ഒക്കറൻസ് സിവിയാരിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഓർഗൻസ് അഫക്റ്റഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലാസിഫൈ വാക്സിനേറ്റഡ് നോൺ വാക്സിനേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ നോൺ വാക്സിനേറ്റഡ് വാക്സിനേറ്റഡും ഇപ്പം പറയുമ്പം ഏതൊക്കെ ഡിസീസിന് വാക്സിൻ വാക്സിനേറ്റഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരില്ല എന്നുള്ളത് പറയും ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലാ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസീസിൻ്റെ പാട്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെയാണ് വാക്സിനേറ്റഡും ഏതൊക്കെയാണ് വാ നോൺ വാക്സിനേറ്റഡ് ഡിസീസസും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടാബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഡിസീസസിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്തിയോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തില് എത്തിയോളജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിസീസിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്തിയോളജി വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഈ ഡിസീസിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഡിസീസും രണ്ടാമത്തതാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസും സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ആന്ത്രാക്സ് എടുക്കുകയാണ് ആന്ത്രാക്സ് ആ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ്
കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് നിപ്പ കൊറോണയൊക്കെ പോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബോഡിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിൽ എക്സാമ്പിളാണ് കൊറോണ നിപ്പയൊക്കെ അപ്പൊ അത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആനിമൽസിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റിൻഡർ പെസ്റ്റ് എഫ് എം ഡി എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ബോഡി ഓഫ് അഫക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് അഫക്റ്റഡ് ആനിമൽസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാല്ലേ അവര് മേയാൻ വിടുകയാണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഫാമ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പശുക്കൾ ഉണ്ടാവും അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരും അല്ലെ ഇനി അവരുടെ ഹൗസിങ്ങിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ മേയാൻ വിടുമ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലെ ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്തും അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവര് കോണ്ടാക്ടില് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാം വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വഴി ഒന്നുകിൽ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗ് പ്രോട്ടോസോവ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വഴി നമുക്ക് ഡിസീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ബയോളജി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് അതാണ് പിന്നെ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് നായി പോകുന്നത് ആനിമൽസിനാണ് ആനിമൽസിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറ്റിലിനൊക്കെ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗി പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് എന്നുള്ള രോഗകാരികൾ കൊണ്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസും എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസും എന്താണ് കണ്ടേജിയസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴി മാത്രമേ പിന്നെ ഒരാളിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കൂ എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ എന്ത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം വേറൊരാൾക്ക് പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ എല്ലാം മറ്റേ ആളിലേക്കും കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസും കണ്ടീജിയസ് ഡിസീസ് അല്ല പക്ഷെ എല്ലാ കണ്ടീജിയസ് ഡിസീസസും എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത് ഇനി അടുത്തതാണ് പാരാസൈറ്റിക് ഡിസീസ് പാരാസൈറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഉള്ള പാരാസൈറ്റ് വെച്ചിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ പാരാസൈറ്റ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പാരാസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൌണ്ട് വേമ് ഹുക്ക് വേമ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ പാരാസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സീമ സ്കാബീസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളിൽ തന്നെ റിക്കറ്റ്സ് എന്താ പറയുക വൈറ്റമിൻ ഡി ഇത് കുറവായിട്ട് റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഗോയിറ്റർ പിന്നെ പശുക്കളിലുള്ളതാണ് മിൽക്ക് ഫീവർ മിൽക്ക് ഫീവർ ഉണ്ട് റിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട് മിൽക്ക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽഷ്യത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് മിൽക്ക് ഫീവർ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ന്യൂട്രീഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡൈജഷനിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക
മെറ്റബോളിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനീമിയ കീറ്റോസിസ് ഒക്കെ ആറാമത്തതാണ് പോയിസണിങ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾക്കൊക്കെ പോയിസണിങ് ആണെങ്കിൽ നോക്കാണ്ടൊക്കെ നടന്നിട്ട് കല്ല് പാമ്പ് കുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിശക്കായി കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെ മേയാൻ വിടുകയാണ് മേയാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവരെന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മേയാൻ വിടുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ ടപ്പിയോക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മരച്ചീനി എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൃഷിയുണ്ട് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇത് പോയിട്ട് മരച്ചീനിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഇലയൊക്കെ കഴിച്ചു അതിൻ്റെ വേര് കഴിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്താണ് അത് പോയിസണിങ് ആണ് പോയിസണിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെന്നിട്ട് അറിയാതെ കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ ബാറ്ററി എന്തെങ്കിലും കേടായ ബാറ്ററിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വയലൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേസിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വിടുന്നതെങ്കിൽ മേയാൻ വേണ്ടി വിടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവരറിയാതെ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിസണിങ്ങിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് പോയിസണിങ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടപ്പിയോക്ക പോയിസണിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കപ്പേൻ്റെ ഏഴാമതാണ് പിന്നെ അലർജിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അലർജിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അലർജിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് കൺജൻഷൻ ഡിഫക്റ്റ് കൺജൻഷൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്റ്റർ ഫീറ്റൽ ഡിഫോമാലിറ്റി പാരമ്പര്യ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫീറ്റലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഡിഫോമാലിറ്റിയോ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് കൺജൻഷനൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില പശുക്കളുടെ ഒക്കെ ഇതായി ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ വായ് ഭാഗം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഉണ്ടാവില്ലെ ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പം അവരുടെ വായൊക്കെ ഒന്ന് തലതിരിഞ്ഞോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവുന്നതും പിന്നെ നാക്ക് പുറത്തോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതും നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോഴും ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് കൺജൻഷനൽ കൺജൻഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിറ്ററി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫീറ്റൽ ഡിഫോമ ഡിഫോമിറ്റി ആവാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ വേറെ ഒരു ഡിസീസസും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഡിസീസസിനും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് ഹീമോഫീലിയ പോലെയുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് ഉണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് ഈ ഹീമോഫീലിയ പോലെയുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന എന്നാൽ ബ്ലഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ കൺജൻഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നിനും നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് തന്നെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആസ്റ്റി ആറ്റർഷിയ ആനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അതിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏനസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഏനസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് ആസ് ആറ്റൽസിയ അനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് ആ ഒരു രോഗം ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്രീ മാർട്ടിൻ ഫ്രീ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ട്വിൻസിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വിൻസിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ മെയിലും ഒരാൾ ഫീമെയിലും ആണെങ്കിൽ മെയിൽ മെയിലായിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫേർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഫേർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിലായി ഫീമെയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ പിന്നെ ഇവരെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഫ്രീ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് കൺജൻഷ്യൽ ഡിസീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ചിലപ്പം ഹെറിഡിറ
അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചുറീസിൽ വരുന്നത് പിന്നെയാണ് മിസലേനിയസ് ട്രബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടുത്തണം എന്നറിയില്ല ഇതായിട്ടിപ്പം കണ്ടില്ല ഒരു കുട്ടിയെ എന്താണ് അല്ല ഒരു പശുവിന്റെ വയർ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തു വരുന്നു പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മിസലേനിയസ് ട്രബിൾസിൽ വരുന്നത് അത് എവിടെ പറയണമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ട്യൂമർ ബ്ലോട്ട് പ്രോലാബ്സ് ഓഫ് യൂട്രസ് അതൊക്കെയാണ് മിസലേനിയസ് ട്രബിൾസിൽ വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളതാണ് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസിനെ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പാരന്റിനിൽ നിന്ന് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സാമ്പിളാണ് ഹീമോഫീലിയ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം പാരന്റ് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹെമറൈജിക് സെപ്റ്റിക് കെ സെപ്റ്റിസീമിയ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള പേര് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഹെമറൈജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ ഓക്കെ ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റി സീമിയെ ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റി സീമിയെ ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറയാൻ കാരണം ആ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത കാര്യം ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ് രോഗങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റി സീമിയ ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റി സീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് ആണ് അത് മൺസൂൺ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാറ്റിലിനും അതുപോലെ ബഫലോസിനും മൺസൂൺ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ അതിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡ പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയും പറയാനുണ്ട് പാസ്റ്ററല്ലോസിസ് പാസ്റ്ററല്ലോസിസ് എന്നും കൂടെ പറയാനുണ്ട് പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും പാസ്റ്ററല്ലോസിസ് ഓർക്കുക ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും എന്താവും മരണപ്പെടാനാണ് ചാൻസ് എൺപത് ശതമാനത്ത് മരണനിരക്ക് എൺപത് ശതമാനത്തോളം മരണനിരക്കുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ഓർക്ക പാസ്റ്ററല മൾട്ടോസിഡ ഇതിൻ്റെ ജേംസ് അതുപോലെ ഇതിന് ഇത് ഒരുപാട് വരാനുള്ള കാര്യം ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ വാട്ടർ ലൗഡ് കണ്ടീഷനിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ജേംസ് വല്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൺസൂൺ കാലത്താണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടും വാട്ടർ ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ജേംസ് വല്ലാതെ അങ്ങ് കൂടും ഓക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതിനുപോലെ മിൽക്കിൻ്റെ ഈഡില് ഈൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ അങ്ങ് കുറയും സഡൻ ഡിഗ്രി പെട്ടെന്ന് ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ ഈൽഡിന് കുറച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നു സാലിബേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു നാസൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നു സെറസ് നാസൽ ഡിസ്ചാർജ് സാലിബേഷൻ അതിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ സിവിയർ ഒഡീമ ഓഫ് ദി ത്രോട്ട് റീജിയൻ ത്രോട്ട് റീജിയനിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒഡീമ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താവും അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവരെന്തോ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് സൗണ്ട് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ആനിമൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് വല്ലാതെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കുട്ടികളൊക്കെ അവർക്ക് ജലദോഷം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുമ്പം അവരിങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക സാധാരണ അമ്മമാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അവരുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജലദോഷം വന്നിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായി പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേ
അത് ചത്തുപോകും രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളു അത് പിന്നെ എന്താണ് ബഫലോസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കാറ്റൽസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നത് ആർക്കാണ് ബഫലോസ് ആർ ജനറലി മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ദാൻ കാറ്റൽ കാറ്റലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സസെപ്റ്റബിൾ ആണ് ആര് ബഫലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഫലോക്കെ വല്ലപ്പോഴും ആണ് മാത്രമേ ഈ ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിക്കവർ ചെയ്യുള്ളൂ ശരി ശരിക്കും എന്താ പറയാ പ്രായമായവരിലും പ്രായമായ കാവസിലും അതുപോലെ യങ് അഡൽറ്റിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഡെത്ത് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതാണ് കേട്ടോ സിവിയർ ത്രോട്ട് ആൻഡ് ബ്രിസ്കറ്റ് ഒടിയുമ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ തോട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഹൈ ഫീവർ ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ത്രോട്ട് ആർ സയൻസ് ഓഫ് എന്താണ് എച്ച് എസ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ ഓർക്ക ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ അവൻ അതിന്റെ പ്രിവെൻഷനിൽ വരുന്നതാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് സിക്ക് ആനിമൽ ടു ദ ഹെൽത്തി വൺ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫീഡ് ഫോഡർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഓ എങ്ങനെയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമലിന് ഇത് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവനെ വേഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നതാണ് ഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അക്കോമഡേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ താമസിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഐസൊലേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു വാർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ആനിമലിനെ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമലിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഫീഡും ഫോഡറും ഒക്കെ കൊടുക്കുക വാട്ടറും ഒക്കെ എന്നിട്ടും ആ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ഫീഡും ഫോഡറും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ അവരെ ഒറ്റക്കാക്കുകയും ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അവരെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെജ് സീസണിലൊക്കെ അവരെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാ ക്രൗഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അവരെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക വെറ്റ് സീസണിലൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറ് മാസം മുതൽ മേലേക്കുള്ള ഏത് വയസ്സുള്ള ആനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ അവരെ മൺസൂണിൻ്റെയും സമയത്തും ഈ പകർച്ചവ്യാധി ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് വാക്സിനേഷൻ ഓ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനും വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുക അതാണ് അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തോണ്ട് നമ്മള് വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രമേ അവർക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അത് പക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആനിമൽസ് സർവൈവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏർലി സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മളിപ്പം പറയാറില്ലേ ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സുഖപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നുള്ള കേസ് തന്നെയാണ് ഏത് ഹെമറാജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലാതിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മരിക്കും അതിനൊരു ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ് പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാനൊന്നും അത് കാത്തു നിൽക്കത്തില്ല എന്നാണ് അതിന് ഫാറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഫാറ്റാലിറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫാറ്റാലിറ്റി അപ്രോച്ചസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈഷ്യ സ്റ്റേജിൽ ഇൻഫെക്ഷന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അതിന് മാരകമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നും അത് മാറത്തില്ല ഇനി അടുത്ത രോഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ക്വാർട്ടർ ബ്ലാക്ക് ക്വാർട്ടർ ബി ക്യു എന്ന് പറയും അത് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന്റെ പിന്നെ ഇത് ഓർക്കുക ബാക്ടീരിയന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ചൊവ്വേ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ചൊവ്വോയാണ് ബ്ലാക്ക്
ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഫിസിമാറ്റിക് സമ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് സ്വെല്ലിങ് വീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഇതിന് ഹെവി മസിൽസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വല്ലാതെ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് വാട്ടറിന് കാരണമാവുന്നത് ഇത് പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് മേജ് മേജർ ആയിട്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട മേച്ചിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ സന്യസിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെയുള്ള ഏതൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആനിമൽസിനും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ജനറലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് മാസം മുതൽ പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആനിമൽസിനാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുവരുന്നത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഹൈ ഫീവർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ചൂ ഭയങ്കര പനി പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര പനി വരും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും വിശപ്പില്ലായ്മ അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തും അതുപോലെ അയവിറക്കുന്നത് നിർത്തും അയവിറക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കന്നുകാലികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് റൂമിനേറ്റിംഗ് അയവിറക്കുന്നത് അപ്പൊ അതങ്ങ് നിർത്തും അതുപോലെ ഈറ്റിംഗ് നിർത്തും നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് എപ്പോഴും ചവച്ചോണ്ട് ആടിനെ പോലെ എപ്പോഴും ചവച്ചോണ്ട് എന്ന് പറയും ആട് പശു അങ്ങനെയുള്ള കന്നുകാലി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരെയൊക്കെ ഒരു പിന്നെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് റൂമിനേഷൻ റൂമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തും അതുപോലെ റൂമിനേഷനും നിർത്തും അത് ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും എവിടെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബാക്ക് വശത്ത് ബട്ടെക്സിലും അതുപോലെ അരക്കെട്ടിന്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വല്ലാതെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്വെല്ലിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പം ഷോൾഡറിലും ചെസ്റ്റിലും നെക്കിലും ഒക്കെ ഈ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആവുമ്പം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ കുറെ സമയം നമ്മളെ വേറെയൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കെട്ടു പൊട്ടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഈ കൈ കയ്യിന്റെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കെട്ട് പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് അക്യുമുലേറ്റ് ഗ്യാസ് അക്യുമുലേഷൻ നടക്കും ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് അക്യുമുലേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താവുന്നു നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടാ മതി അവിടെ ഒരു ക്രാക്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഒക്കെ വരും ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ സിംറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് വാർട്ടറിന്റെ സിംറ്റം ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ആനിമൽസ് എന്താവുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ആവുമ്പോഴേക്ക് സിംറ്റംസ് കാണിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുക പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു ജംഗ്ഷന് സ്വെല്ലിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കോൾഡ് ആവുന്നു ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിട്ട് പെയിൻലെസ് ആയി മാറുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹോട്ടും പെയിൻഫുള്ളും ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കോൾഡും പെയിൻലെസ്സും ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓർക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ നമ്മുടെ അമ്മമാരെങ്ങനെയാണോ വളർത്തുന്നത് അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുതൽ നാൽപ്പത്തി നമ്മുടെ സഡൻ ഡെത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു സിം ഇതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിംറ്റംസും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരോ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട ക്ലിനിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളോ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക
കത്തിക്കുക അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ എന്താ പറയുക നെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും പുല്ലായിട്ട് നെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പുല്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രോ ആയിട്ട് കാറ്റൽസിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ അപ്പറിൽ സൂയിൽ മണ്ണിൻ്റെ മേലെ നിലയിൽ പിന്നെ ഇതാക്കുക എന്നിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കത്തിക്കുക കത്തിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ സ്പോറൊക്കെ മുഴുവൻ കളയുക അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള പശുക്കൾക്കൊന്നും അത് വരാതിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ അവരെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പശു ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ ചത്തുപോയ പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ല കുമ്മായം ഇതാക്കുക കുമ്മായം ശവത്തിന് മേലും സംസ്കാരത്തെ സ്ഥലത്തും എല്ലാം കുമ്മായം വെതറിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ശവം സംസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാക്ടീരിയ മറ്റ് പശുക്കളിലേക്ക് എത്താതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആവാം പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തല്ല ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ് അത് വെർത്തല്ല അത് എന്തായാലും അവർക്ക് അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കുറച്ചങ്ങ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നാ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ എന്നാണ് നമുക്കുള്ള സമയം ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത രോഗമാണ് ബ്രൂസെല്ലസ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പിന്നെ തരം ബാക്ടീരിയ ആണ് വളർത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൂസെല്ല അബോട്ടസ് ബ്രൂസെല്ല അബോട്ടസ് എന്നുള്ള ഇതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ ഏതായിരുന്നു പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടിസോ മൾട്ടോസിഡ പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡയാണ് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ആകുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ചൊവ്വേ അടുത്തത് ബ്രൂസെല്ലസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നു ബ്രൂസെല്ല അബോട്ടസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് എന്ത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോസ് ആവുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കാഫിന് ലോസ് ആവുന്നു ചെറിയ ഇതിനൊക്കെ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് ബേർത്ത് വീക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാഫിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ റിപ്പീ ായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ്ങും അതൊക്കെ ഇവൻ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മാസ്റ്റൈസിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ലോസ് ഇൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് ലോസ് ആവുന്നു അതുപോലെ കാഫിന് ലോസ് ആവുന്നു വീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡോ ആയിട്ടുള്ള കാഫ് ഉണ്ടാവുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഇവൻ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് പോലും ഇത് കാരണമാവാം ഇനി ഈ ഇതെന്താവാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഉള്ള പശുക്കളുടെ പാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുടിക്കുന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ മനുഷ്യരിലേക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാം ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പാലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യൂട്രൈൻ ഡിസ്ചാർജസിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ആളുകളൊക്കെ യൂട്ര പിന്നെ യൂറിനൊക്കെ പശുക്കളുടെയൊക്കെ യൂറിന് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും യൂട്രൈൻ ഡിസ്ചാർജസുമായിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചില അമ്മമാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയലിലൊക്കെ പശുക്കളെ കെട്ടിയിട്ടിടത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ ഡിസ്ചാർജസൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ ഡ്രോട്ടും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ അത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുത്ത് ചെടിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മെഴുകാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡി യൂട്രീൻ ഡിസ്ചാർജസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒക്കെ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹ്യൂമൻസിനും ഈ ഒരു ഡിസീസ് പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പം അത് ഹ്യൂമൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസിൻ്റെ പേരാണ്ട് അണ്ടുലൻ ഫീവർ അണ്ടുലൻ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കും ഹ്യൂമൻസിൽ അണ്ടുലൻ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണക്കാരനായ രോഗം പശുക്കളിലെ രോഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഹ്യൂമണിൽ ആൻഡുലൻ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ പശുക്കളിലെ ഡിസീസസ് ഡിസീസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാവിങ്സ് കൂടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റഡ് അബോഷൻസിലുള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് കാൾവിങ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബോഷൻ സാധ്യത കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ക്ലാവിങ്സ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് എന്താവുന്നു നാലാമത്തെ കാൾവിങ്സ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അബോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അബോഷനൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നിർത്തിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള കാഫിനൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഒന്നും ആവാൻ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് നാലാമത് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തും അപേഷനൊക്കെ ഇതായി പക്ഷെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പം കാഫിന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രോസലോസിസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസിൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്ലാസ് പ്ലാസിൻ്റൽ റിട്ടൻഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ പ്ലാസിൻ്റൽ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാസിൻ്റെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫെക്ഷന് സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ഡെത്തിന് വരെ കാരണമാവാം പ്ലാസിൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഡെത്തിന് പോലും കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് അബോഷൻ കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് മാസമൊക്കെ ആവുന്ന കുട്ടിയെ അബോട്ടായി പോകുന്നു ജോയിന്റ് സെല്ലിങ് ഉണ്ടാവുന്നു റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസെൻഡ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസെൻഡ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ കാവ്സിന് നമുക്കറിയാം അബോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഫീമെയിൽ കാവ്സിന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ മെയിൽ കാവ്സിന് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഫീമെയിൽ കാവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റൊരു വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് ബ്രൂസലോസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഞ്ച് മാസം ഓൺ ആയിട്ട് എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ കുട്ടി അബോഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അഞ്ച് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഇതിൽ അബോഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതെന്താവണം ബ്രൂസലോസിസ് ആണ് എന്നുള്ളത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്നുകിൽ അതിനെ കൊല്ലണം കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടീനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മറ്റ് ജീവികളിലും കൂടെ അത് പകരാനുള്ള സാ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ പിന്നെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എന്തായാലും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതും ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ ഇരുപത് മുപ്പത് ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അബോർഷനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീറ്റസ് പ്ലാസെൻഡ അതുപോലെ അവിടെ അവരെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബെഡിങ് ഫീഡ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം എത്ര നാല് ഫീറ്റ് ഡീപ്പിൽ കുഴിച്ചിടണം നാല് ഫീറ്റ് ഡീപ്പിലെങ്കിലും നല്ല കുഴിയെടുത്തിട്ട് തന്നെ അത് കുഴിച്ച് മൂടണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ലൈം കുമ്മായം അതിനു മേലെ വിതറിയിടണം ഓക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ ഈ ബ്രൂസലോസിസ് പരത്തുന്ന നമ്മൾ ബ്രൂസലോസിസ് അബോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ കണ്ടമാനം ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെന്തു ചെയ്യും നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആനിമൽസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നാല് ഫീറ്റെങ്കിലും വേണം അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബെറി ചെയ്യാണ് അതിന്റെ മോളെ ലൈൻ അഥവാ പിന്നെ കുമ്മായൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാരി വിതരണം അതുപോലെ ഈ ഒരു കാവിനെ നമ്മൾ ട്വന്റി ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഐസൊലേഷനിൽ വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ആനിമൽസിനെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഷെഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇതാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് ഒരു ഐസൊലേഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ആനിമലിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ
ഡിസിൻഫെക്ട് പിന്നെ എന്ത് വരും ഡിസ്ചാർജസ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യണം ഡെയിലി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലുള്ള സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അവരുടെ ഡിസ്ചാർജസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവരെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യണം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ സോഡിയം ഹൈപ്രോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഓരോ ഡിസ്ചാർജും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എപ്പോഴൊക്കെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തുടരണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനേ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂണോട്ടിക് ആണ് സൂണോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും പകരുന്ന ഒരു തരം രോഗമാണ് സൂണോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂണോട്ടിക്കും കൂടെ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിൽ ഒരു വെറ്ററിനറി തന്നെ ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡിസീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസിനാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ളത് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആനിമൽസിലുള്ളത് മാറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് ആന്ത്രാക്സ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു രോഗമാണ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് വരുന്നത് ഏതാണ് പിന്നെ രോഗകാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആന്ത്രാക്സിന്റെ രോഗകാരിയാണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗകാരിയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഹെമറാജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ ആയതാണായിരുന്നു പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിലയാണ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ക്വാർട്ടർ ഏതായിരുന്നു ക്ലോസ്ട്രീരിയൻ ചൊവ്വയായിരുന്നു അതുപോലെ ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഏതാണ് ബ്രൂസെല്ല അബോട്ടസ് ആയിരുന്നു ആന്ത്രാക്സ് ഏതാണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫീവർ ആയിരുന്നു പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു ഓറിഫൈസിലൂടെ എല്ലാം ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു അതുപോലെ സഡൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് മൂലം സഡൻ ഡെത്തും ഉണ്ടാവുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ഓറിഫൈസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സഡൻ ഡെത്തും ഉണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫീഡിലൂടെ വരാം മലിനമായപ്പെട്ട ഫീഡിലൂടെ പൗഡറിലൂടെ വരാം അതുപോലെ ബാക്ടീരിയയുടെ സ്പോർട്സ് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സോയിൽ മുപ്പത് വർഷം വരെ സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ സോയില് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മാരക ായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഹൈ ഫീവറും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ്സും ഉണ്ടാവും ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ഓറിഫൈസസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ സഡൻ ഡെത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് കോസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫീഡിൽ നിന്നും ഫോഡറിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ ബാക്ടീരിയനെ സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം സോയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് യൂഷ്വലി ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വെരി വെരി ഏർലി സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിലേക്കും വരാം മാന്ത്രാക്സ് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് വളരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ പശുക്കളുടെയൊക്കെ മാംസം കഴിക്കുന്നതും പോലെ അതുപോലെ അവരുമായിട്ട് ഇൻഹിലേഷൻ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസിൽ നി
എക്സ്പോസ് ഓക്സിജനിലേക്ക് ആന്ത്രാക്സ് സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നു അത് തന്നെ ഈ ഇൻഹലേഷനും ഇഞ്ചക്ഷനും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ആനിമൽസിലേക്ക് വരാം ഈ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരാം മനുഷ്യരിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ വരാം നമ്മളിലേക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊരു സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസ് ആണ് ഇതാണ് ആന്ത്രാക്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പശുവിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ആനുവൽ വാക്സിനേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആനുവൽ വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇനി പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ആന്ത്രാക്സ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആനിമൽസിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാനേ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ആനിമൽസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഒരിക്കൽ അടച്ചിട്ടാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കുഴിച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആനിമൽസിലും നടക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസസിന്റെ ഉറവിടമൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ആന്ത്രാക്സ് ആണ് ആന്ത്രാക്സ് സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പോം വഴി അടുത്തതാണ് ജോൺസ് ഡിസീസസ് ജോൺസ് ഡിസീസസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായ ബാക്ടീരിയം ആണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ഏവിയം മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ഏവിയം ഇതിന്റെ സബ് പാരാ ട്യൂബർകുലോസിന്റെ സബ് സബ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ഏവിയം ആണ് ജോൺസ് ഡിസീസിന് കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ പേരുകളും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഹെമറൈജിക് സെപ്റ്റിസീമിയ കാരണമാണ് ഏത് പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡ പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡയാണ് ബാക്ടീരിയലിസ് ഹിമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയക്ക് കാരണം അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കാർട്ടറിന് കാരണം ആരാണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ചൊവ്വയാണ് ബ്രൂസല്ലസിന് കാരണം ബ്രൂസല്ല അബോട്ടസ് ആണ് ആൻഡ്രാക്സിന് കാരണം ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസസ് ആണ് അതുപോലെ ജോൺസ് ഡിസീസിന് കാരണം എന്താണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ഏവിയം ആണ് ഇതിന്റെ കാര ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഭയങ്കര വിശപ്പുമായിരിക്കും വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര വിശപ്പുമായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ താടിയല്ല് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമുണ്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് താടിയല്ല് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഡയറി ഉണ്ടാവുന്നു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഡയറിയ ജോൺ ജോൺസ് ഡിസീസിന് കാരണമാണ് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ഏവിയം എന്നുള്ള സബ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പാരാ ട്യൂബോസിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോൺസ് ഡിസീസിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവട്ടോ പശു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യൂറബിൾ അല്ല പക്ഷെ പക്ഷെ ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ആനിമൽസിനും നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു ഇതിനും നമുക്ക് ഒരു ഫാമ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോൺസ് ഡിസീസസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൊന്നുകളയാ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുഴുവൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ മാത്രം നമ്മുടെ ഫാമിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കെല്ലാം വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ജോൺസ് ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആനിമൽസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു രോഗമാണ് ബൊവൈൻ ട്യൂബോക്കുലോസിസ് ബൊവൈൻ ട്യൂബോക്കുലോസിസിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് മാക്രോ ബാക്ടീരിയം ബൊവൈസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ബൊവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ബൊവൈൻ ട്യൂബോക്കുലോസിസിന് കാരണം മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ബൊവൈസ് ആണ് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസീമിയക്ക് കാരണം ആരാണ് പാസ്റ്ററല്ല
പിന്നെ ലിംഫ് നോട്സിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള ലിംഫ് നോട്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻലാജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ ഡയറി ഉണ്ടാവുന്നു അവർക്ക് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു കഫിങ് ഉണ്ടാവുന്നു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആണ് ബവൈൻ ട്യൂബക്കുലോസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻസിനും കൂടെ ട്രാൻസ്മിമ ട്രാൻസ്മിസിബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂണോട്ടിക് ആണ് ഡിസീസ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്മിസിബിൾ ടു ഹ്യൂമൻസ് ആണ് ബൊവൈൻ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൊവൈൻ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ക്യൂബർ ക്യൂറബിൾ അല്ല പോസിറ്റീവ് ആനിമൽസിനെ കള്ളിയ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊല്ലണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മറ്റ് ആനിമൽസിനും കൂടെ ഇൻഫെക്റ്റ് ആവുന്നതിന് ആണ് പിന്നെ ന്യൂ ആനിമൽസിനെ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡയറ്റ് ഓൺലി നെഗറ്റീവ് ആനിമൽസ് ടു യുവർ ഫാം ക്യാരി ഔട്ട് റെഗുലർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഫാം കൺസൾട്ട് എ വെറ്റിനേറിയൻ ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ ആനിമൽസ് ഫോർ ബി ബി ടി ബവൈൻ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോട്ട് റോട്ട് ഫോട്ട് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ട് റോട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് ബാക്ടീരിയൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ബാക്ടീരിയൽ ആണ് ഫോട്ട് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് വെതറിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വെതറിന് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വരിക്കുന്ന ഫ്ലോറിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് റൂട്ട് നമ്മുടെ ആനിമൽസിന് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് നിറഞ്ഞ നിറത്തിലൂടെ അതുപോലെ മൂർച്ചയുള്ള ചരലിലൂടെ നാടൻ കുറ്റിക്കാടുകളിലൂടെയൊക്കെ ഉള്ള മേച്ചിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് റൂട്ടിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കല്ല് നിറഞ്ഞ നിലം മൂർച്ചയുള്ള ചരൽ അതുപോലെ നാടൻ കുറ്റിക്കാടുകളിലൂടെയുള്ള മേച്ചില് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ട് റൂട്ടിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും ഫ്ലോറിനും ഒക്കെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ഫോട്ട് റൂട്ട് ഭീകരമാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും അനോറെക്സിയ ഉണ്ടാവും അനോർ ഫിവർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വിശപ്പില്ലായ്മയും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സെപ്റ്റമാണ് മിൽക്ക് ഈൽഡ് കുറയും അതുപോലെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ കുളമ്പുകൾക്കിടയിലൊക്കെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ പിന്നെ ഈ മുറിവുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ല് വരും പിന്നെ ഈ സിവിയർ ലാം ലാംനെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവർ മുടന്തിട്ട് മുടന്തി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ ചില ആനിമൽസ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില ഇത് മുടന്തി നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ നമ്മൾ തന്നെ മുടന്തി നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജന്മന മുടന്തനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടന്തി നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കാലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇത് സിവിയർ ലാംനെസ് ഉണ്ടാവാം ഇത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകാശത്തോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കാല് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കേരളയിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിന്നെ ഈ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ നിൽക്കാനോ ഇതാക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഈ പിൻകാലുകൾക്കാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മുൻകാലുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും ട്രീറ്റ്മെന്റും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫീറ്റിനെ ഡ്രൈയും ക്ലീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രീ ഫീറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ആയിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടും വെക്കാൻ നിൽക്കുക പിന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ആളുകളെ അന്ന് അതാണെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ലാംനെസിൻ്റെ സൈസ് തന്നെ ലാംനെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടന്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തോളുക എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഐസൊലേഷൻ മസ്റ്റാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പകരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവർ നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഡ്രിങ്കിങ് ട്രോട്സും ഗേറ്റ് വേസും
പിന്നെ ഇനീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി മാക്ടി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തോളും പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങാനും ഇത് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡീപ്പർ ടിഷ്യൂസിനൊക്കെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വെറ്റിനേറിയറിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോ കാണിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് ഓർക്കുക ഈ ഒരു പേര് നന്നായിട്ട് ഓർക്കുക ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് വേറൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇതായിരുന്നു അത് വൈറസ് ഡിസീസ് ആണ് അത് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു തരാം ഡെർമാറ്റോ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് എന്നുള്ളത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് സ്കിന്ന് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നിനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അല്ല ഇതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസ് കോൺജോലൻസിസ് കോൺജലൻസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ഡെർമാറ്റോഫിലസ് കോൺജലൻസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരാൾ ഒരു ആനിമലിനെ വെറ്റിംഗ് റെയിൻ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് റെയിനിൽ നിർക്കുക അതുപോലെ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ എക്റ്റോ പാരാസൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രീ പ്രീ ഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻസിനേക്കും ഈ ഓർഗാനിസം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഹ്യൂമൻസിനേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഡെർമാറ്റോ ഫിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ന ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്കാബ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി ഈ ലൈസൻസ് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പെയിന്റ് ബ്രഷ് ഒക്കെ പോലെ നമുക്കറിയാം പെയിന്റ് ബ്രഷിനൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് പശുക്കളുടെ ഒക്കെ രോമം ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ രോമം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ മൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെയേഴ്സ് ഒക്കെ രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ് ഒരു പെയിന്റ് ബ്രഷ് ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് നിൽക്കും നമ്മൾ സ്പൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്പൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉയർന്ന് നിൽക്കും ഹെയറും രണ്ടാമത്തതിന് എന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചുണങ് ചുണങ്ങ് പോലെ രൂപീകരിക്കുന്നു സ്കാബ് ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നു അത് നമുക്കറിയാലോ ഒരു പുറന്തോട് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കാബ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറന്തോട് പോലെ ഒരു ചുണങ്ങിന്റെ ഒരു രൂപീകരണം ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർമ്മത്തിലെ കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരണം നടക്കുന്നു ഓക്കെ കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ശേഖരണം നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു അരിമ്പാറ പോലെയുള്ള മുറി മുറിവുണ്ടാവും ഓക്കെ അരി വാർട്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിമ്പാറയാണ് കേട്ടോ വാർട്ട് ലൈക്ക് ലൈസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അരിമ്പാറ പോലെയുള്ള ഒരു മുറിവുണ്ടാവുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ ൻ്റെ അക്യൂമുലേഷൻ കാരണം ഒരു വാട്ട് ലൈക്കുലേഷൻ എന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് മൂന്ന് വീക്സ് ഒക്കെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷനെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വീക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ കൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ടൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഹ്യൂമണിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹ്യൂമണിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് വാഷിങ് നല്ലോണം നടത്തണം അതുപോലെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വെറ്റിനേറിയനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഇനിയും ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണമൊക്കെ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിന് ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇനി സമയമെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമുള്ളവരെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത്രയെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്